హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మిస్ జీజాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వర్చువల్ మెమోరీ ఆర్గనైజేషన్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ చేసినందుకు ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా ఇప్పుడు మనం వర్చువల్ మెమోరీ ఆర్గనైజేషన్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అన్ని నోటిఫికేషన్స్ రావాలి అన్ని తెలుసుకోవాలి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలి అంటే కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాం వర్చువల్ మెమోరీ ఆర్గనైజేషన్ వర్చువల్ మెమోరీ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇది అసలు రియల్గా ఉండే ఒక మెమొరీ కాదు ఓకేనా ఒక డూప్లికేట్ మెమొరీ లాగా ఓకేనా అర్థమైన రియల్ మెమొరీ కాదు జనరల్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇఫ్ దాట్ ప్రోగ్రామ్ అవైలబుల్ ఇన్ మెయిన్ మెమొరీ ఓన్లీ సో దట్ సో దట్ మీన్స్ సైజ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెమొరీ షుడ్ బీ వెరీ వెరీ లార్జ్ వెన్ కంపేర్ టు అవర్ ప్రోగ్రామ్ సైజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి మెమొరీ కావాలి ఎక్కడ ఉంటుంది అది మెయిన్ మెమొరీలోనే ఉంటుంది అప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ సైజ్ ఏమో ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా అప్పుడు మెమొరీ సైజ్ ఏమో తక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఏం మెమొరీ యూజ్ చేస్తాము వర్చువల్ మెమొరీని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా అర్థమైందా బట్ హియర్ అజ్యూమ్ దాట్ ప్రోగ్రామ్ సైజ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లార్జ్ వెన్ కంపేర్ టు ద మెయిన్ మెమొరీ సైజ్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ హౌ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్ దట్ షుడ్ బీ వెరీ దట్ షుడ్ బి డన్ బై వర్చువల్ మెమొరీ నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందే అక్కడ చెప్తున్నారు ఓకేనా ప్రోగ్రామ్ సైజ్ ఏమో పెద్దగా ఉంటుంది మెమొరీ సైజ్ మెయిన్ మెమొరీ సైజ్ ఏమో చాలా చిన్నగా ఉంటుంది సైజ్ అప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం వర్చువల్ మెమొరీతో యూజ్ చేస్తాము ఓకే నా లెట్ అస్ అస్యూమ్ దాట్ ద మెయిన్ మెమొరీ సైజ్ ఈజ్ ఫోర్ జీబీ ప్రోగ్రామ్ సైజ్ ఈజ్ సిక్స్ జీబీ అప్పుడు ఏమైంది ప్రో ప్రోగ్రామ్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంది బట్ సిపిఐ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ ఇన్ మెయిన్ మెమొరీ ఓన్లీ ఈజ్ దాట్ పాసిబుల్ టు ద సిక్స్ జీబీ డేటా ఆఫ్ ఫోర్ జీబీ ఆఫ్ మెయిన్ మెమొరీ దట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ వీ కెన్ మేక్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ విత్ వర్చువల్ మెమొరీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ప్రోగ్రామ్ సైజ్ ఏమో సిక్స్ జీబీ ఉంది ఇక్కడ మెమొరీ సైజ్ ఏమో ఫోర్ జీబీ ఉంది మెయిన్ ప్రోగ్రాము సిక్స్ జీబీ ఉంటే మెయిన్ మెమొరీ ఫోర్ జీబీ ఉంటే అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ పోయితే ఫోర్ జీబీలోకి పెద్దగా ఉన్న ప్రోగ్రామ్ని సిక్స్ జీబీలో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ని ఫోర్ జీబీ మెమొరీలోకి పోయిద్ద ప్రోగ్రాము పోదు సో పోకపోతే అప్పుడు మనం ఏం మెమొరీ యూజ్ చేస్తాము వర్చువల్ మెమొరీతోనే పాసిబుల్ అయిపోయిద్ది ఓకేనా మెయిన్ మెమొరీ ప్లేస్లో మనం వర్చువల్ మెమొరీని యూజ్ చేస్తాము ఓకే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కనపడుతుందా మీకు ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ప్రాసెసర్ ప్రాసెసర్ నుంచి ఎంఎంఎం తర్వాత క్యాచ్ తర్వాత మెయిన్ మెమొరీ తర్వాత డేటా స్టోరేజ్ ఆ సెకండరీ మెమొరీ ఏమైనా చార్ట్ డిస్క్ అయినా వచ్చి దీన్ని ఓకేనా ఇప్పుడు నేను దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏంటో అన్నిటి గురించి చాలా ఈజీగా ఫస్ట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ టేక్స్ ద ప్రాసెసర్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ యాప్స్ దట్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ సెకండరీ మెమొరీ ఆఫ్ డేటా స్టోరేజ్ ఇప్పుడు మనము ఏవైనా ప్రోగ్రామ్ని డౌన్లోడ్ చేసాం అప్పుడు అవి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి హార్డ్ డిస్క్లోనే స్టోర్ అవుతాయి ఏమైనా గేమ్స్ అయినా లేకపోతే ప్రోగ్రామ్స్ అయినా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సి తర్వో ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి మెయి సెకండరీ మెమొరీ ఆర్ హార్డ్ డిస్క్ ఆర్ డేటా స్టోరేజ్లోనే మనకి స్టోర్ అవుతాయి ఓకేనా ప్రాసెసర్ విల్ నాట్ బ్రింగ్ డైరెక్ట్లీ టు ద డేటా స్టోరేజ్ బికాస్ ప్రాసెసర్ స్పీడ్ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద డేటా స్టోరేజ్ ఈజ్ వెరీ స్లో ఇక్కడ ప్రాసెసర్ ప్రాసెసర్ ఏం చేసిద్ది అసలు డైరెక్ట్గా పంపదు డేటా స్టోరేజ్లోకి అంటే ఇక్కడ పంపదు డైరెక్ట్గా ఎందుకంటే ప్రాసెసర్స్ ప్రాసెసర్ ఏమో వెరీ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ స్పీడ్ డేటా స్టోరేజ్ ఏమో చాలా చిన్నగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇఫ్ ఏ ఫాస్ట్ ప్రాసెసర్ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటా స్టోరేజ్ డివైస్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్ విల్ కమ్ ఇట్ మీన్స్ కంప్యూటర్ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఫాస్ట్ ప్రాసెసర్ సిపియూ ప్రాసెసర్ అంటే సిపియూ అని అర్థం ఓకేనా అప్పుడు ఏమైంది ఫాస్ట్ ప్రా ఏమైంది కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంది డేటా స్టోరేజ్కి కమ్యూనికేట్ చేసింది చాలా ఫాస్ట్గా అవ్వాలి అనుకుంటుంది కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్ విల్ కమ్ ఇట్
ఇప్పుడు ఈ ఫాస్ట్గా అవ్వాలంటే స్పీడ్గా అవ్వాలంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం మనం ఇది వర్చువల్ యూజ్ చేస్తాం టు ఓవర్ కమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ కంప్యూటర్ షుడ్ యూజ్ ఏ మెయిన్ మెమోరీ మెయిన్ మెమోరీ మీన్స్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమోరీ ఆర్ ప్రైమరీ మెమోరీ ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే మనకి ఇక్కడ మెయిన్ మెమోరీ కావాలి మెయిన్ మెమోరీ నుంచి మనకి ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా స్టోరేజ్ ఈజ్ వెరీ లార్జర్ కంపేర్ టు ద మెయిన్ మెమోరీ డేటా స్టోరేజ్ పెద్దది ఈ డేటా స్టోరేజ్ పెద్దది మెయిన్ మెమోరీ కన్నా మెయిన్ డేటా స్టోరేజ్ చాలా పెద్దది ఈ మెయిన్ మెమోరీ కన్నా ఓకేనా నెక్స్ట్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఇక్కడ మనము టు ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తాం మెయిన్ మెమోరీని యూజ్ చేస్తున్నాం నా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ వీ కెన్ యూజ్ ద క్యాచ్ మెమోరీ ఆల్సో మనం ఇంకా ఇంకా మెయిన్ మెమోరీ కన్నా ఇంకా పెద్ద స్పీడ్ చాలా స్పీడ్గా రావాలనుకుంటే మనం ఇక్కడ క్యాచ్ మెమోరీని యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా క్యాచ్ మెమోరీ ఇంకా ఫాస్ట్గా అయిద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండరీ మెమోరీ సైజ్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మెయిన్ మెమోరీ సారీ మెయిన్ మెమోరీ సైజ్ ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ సెకండరీ మెమోరీ క్యాచ్ మెమోరీ ఈజ్ మోర్ స్మాలర్ దాన్ మెయిన్ మెమోరీ అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసర్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ ద దెన్ ద క్యాచ్ మెమోరీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం చెప్తున్నారంటే చూడండి ఇదేమో చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఈ మెమోరీ సారీ ఈ సెకండరీ మెమోరీ నెక్స్ట్ ఇంకా మెమోరీ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది దీనికన్నా డేటా మెమోరీ కన్నా ఇది ఇంకా చాలా ఉంటుంది చిన్నగా ఇది ఇంకా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది సిపియూ కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసర్ ఈజ్ ఫాస్ట్ ద ప్రాసెసర్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది సెకండ్ ఫాస్టర్ ఈజ్ సెకండ్ ఫాస్టర్ ఈజ్ క్యాచ్ థర్డ్ ఫాస్టర్ ఈజ్ మెయిన్ మెమోరీ అండ్ స్లోయెస్ట్ వన్ ఈజ్ డేటా స్టోరేజ్ ఓకేనా ఇక్కడ స్పీడ్ ఏముంది ఫస్ట్ క్యాచ్ మెమోరీ ఉంది తర్వాత ఏముంది చూపిస్తా ఫస్ట్ ఏమో ఇది క్యాచ్ మెమోరీ చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది డేటా మెమరీ స్టోర్ చేయడానికి మెయిన్ మెమరీ చాలా కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఇది చాలా అంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మెయిన్ ప్రాసెసర్ నుంచి మెయిన్ మెమరీకి పంపించడానికి డేటా సారీ మెయిన్ మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్కి పంపడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇది చాలా చాలా స్పీడ్గా పోతుంది ఎగ్జిక్యూషన్ ఓకేనా to search to search data first we search in cache memory not present in means cache memory kuda lekapothe main memory there is also not there present means avadu data storage lo chustamu entante ikkada nen diagram lo cheptanu chudandi ikkada processor etikiddi cache memory led ankonde data main memory lo etikiddi main memory lo kuda led ankonde data appudu data storage lo ki etikiddi okay na నెక్స్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద వర్చువల్ మెమోరీ హార్డ్వేర్ ఎంఎంయూ మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ టు ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సెకండరీ మెమోరీ దెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ప్రాసెసర్ ఈ డే ఏంటి మె మేనేజ్ మెమోరీ మెమోరీ మేనేజ్ యూనిట్ ఈ మెమోరీ నుంచి ఇక్కడికి కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి వీటికి వీటికి కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి మే ఎం ఎంఎం యూజ్ చేసాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఫీల్ ఆక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తున్నాను లైక్ టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ దాంట్లో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోండి థ